factorizaremos. Para ello vamos a descomponer primero al x al cuadrado como x por x. Ahora al número, al 40, a ver, dos números que multiplicado si te dé 40 podría ser 10 por 4 o también 8 por 5. A ver, probemos con 8 por 5. ¿Por qué? Si vemos su suma o su resta, en este caso su resta me da 3, así como está al medio. Esa es una pista de que puede funcionar. Ahora, dos signos que multiplicados te dé este menos. Puede ser más por menos o menos por más. Como al medio hay un menos, conviene probar colocándole el menos al mayor de estos, o sea al 8. Acá el más, porque menos por más, menos. Ahora vamos a multiplicar en diagonal para comprobar si todo fue elegido de forma correcta. Si no, vamos a tener que cambiar. A ver, x por más 5, más 5x. La otra diagonal, x por menos 8, menos 8x. Más 5 menos 8 es menos 3 con el x. Y como salió exactamente igual a lo que está al medio, todo está correcto. No cambiaremos nada, solo copiamos de frente. Así, x menos 8... Y al costado, acá, x más 5. Esta sería entonces la factorización. Y estos dos factores, sus factores primos.